শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরিল ট্যাঞ্জেরিন অরেঞ্জ শ্যাম্পু রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দর্শক সুন্দর একটি সকাল নতুন দিন নতুন দিন মানে কিন্তু নতুন কোনো সম্ভাবনার হাতছানি আমরা কেউ সেটি অনুধাবন করতে পারি আবার কেউ সেটি পারি না তো পুরনো জীর্ণতাকে কাটিয়ে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাব সেই প্রত্যাশা দিয়ে শুরু করছি আমাদের আজকে রাঙা সকাল আজ আমরা দু ঘন্টা জুড়েই আয়োজন রেখেছি শুরুতেই কে রয়েছেন সেটি কিবরিয়ে জানাচ্ছে জানাচ্ছি পুরো রাঙা সকাল পরিবার আছে এবং একই সঙ্গে আছি কাজী রসন আর সাকি শুভ সকাল কিবরিয়ার পক্ষ থেকেও ভালো কাটুক দিন সেই শুভকামনা সব সময়ের মতো তো আজকে আমরা প্রথম ঘন্টা গল্প করব এবং আমাদের সঙ্গে আছেন স্কুবা ডাইভার এবং পর্বত আরোহী সাইফুল ইসলাম ডিমন চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল কেমন আছেন সব কিছু মিলে সব ভালো আমরা ভালো আপনারা ভালো তো জি ভালো আছি ধন্যবাদ আপনার জন্ম হয়েছে পাবনা শহরে রাইট বর্তমানে তো আপনি বোধহয় দেশেই থাকছেন নাকি দেশের বাইরে থাকছেন আমি দেশের বাইরে থাকি আমি আমাদের জন্ম আমার জন্ম তো পরিবার আমরা আমার বাবা ওকালতি করতেন মধ্যবিত্ত পরিবারে আমরা আমরা বেড়ে উঠেছি আর আটসা মফসা শহরে ছেলেদের মতোই বিভিন্ন ধরনের লোকজন আসছে বাবা কিভাবে তাদের সঙ্গে ডিল করছে এগুলো কি আপনাকে কোনো না কোনো ভাবে খুবই চমৎকার প্রশ্ন এটা একটা ধন্যবাদ আসলে হ্যাঁ মানে বাবা কাছে রাজনীতির রাজনীতির মামলাগুলি বেশি আসতো আসলে আসতো মানে পাবনাতে তখন যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল ওনারা বাবাকে বেস করতেন উনি হয়তো হয়তো মানে ওনার ফিস টিজের ব্যাপারে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না তো এই সব মিলে অনেক ধরনের লোকই আসতো ওনার কাছে তো তার জন্য খুব কাছ থেকে দেখেছি বেশ আগ্রহজনক বিষয়গুলি আর কি মানুষকে <laughs> পাবনা মুক্তিযুদ্ধের উনি সর্বাধীন মানে সাব সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন তো এই একাত্তরটা শুরুই হয় আমাদের আসলে ছাব্বিশে মার্চ সকাল দিয়ে ছাব্বিশে মার্চ ভোরে যখন আমার ঘুম ভাঙে বাড়ির ভেতরে মানুষের চিৎকারে আমার ঘুম ভাঙে বিশেষ করে আমার মার চিৎকারে তো আমি যখন ঘুম ভেঙে ঘর থেকে বের হই আমি তখন দেখি যে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে ও এটা দিয়েই আমাদের সকালটা শুরু হয় ওনাকে নিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে একটা আর্মিদের ছোট জিপ ট্রাক মতো ছিল ওদের পায়ের কাছে বসিয়ে ওরা ওরা নিয়ে যায় এটা হলো আমাদের বাড়ির ঠিক একই সময় রাজশাহীতে আমার মেজোখালু উনি আমেরিকান লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি রাজশাহী ডিভিশনে উনি চার্জে ছিলেন ওনার একটা ছেলে বাইনোকুলার দিয়ে দেখছিল যে শহরে কী হচ্ছে তো ওনার ইগনো আমার ওই ভাইটা তখন ক্লাস টেনে পড়ে রোড ইমিডিয়েট বড়জন তখন টুয়েলভে পড়ে কলেজে পড়ে তো ওই বাহিনীগুলোতে দেখছিল এইটা আর্মিরা দেখে ফেলে এবং বাড়ি থেকে তিনজনকে উঠে নিয়ে যায় তারপরে ওনাদের আর কোনো খবর পাওয়া যায় নেই আর কি ওনাদের পর পর বাবার কী হলো আপনার আমার বাবা কি ওরা তিন দিন পরে ছেড়ে দিয়েছিল তো বাবার কাছ থেকে স্টোরি কী জেনেছিলেন কী করেছিল বাবাকে ভীষণভাবে অত্যাচার করে ওরা ওরা ঝুলিয়ে রাখে মাথাটা নিচে 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 দিয়ে পাটা উপরে করে আমরা যখন দেখি তখন ওনার কপাল ফেটে এখানে খুব বড় একটা ফুটে ফাটা ওইটা বোধ হয় উনি যেটা বলেছেন আমাদেরকে যে উনি যাচ্ছেন ওনাকে বলছে গাড়ি থেকে নেমে হাঁটো তো সবাই পেছনে উনি জানেন না যে কোন দিকে যেতে হবে তো সোজা যাচ্ছেন উনি পাশের থেকে একজন বের হয়ে মানে রাইফেলের বাট দিয়ে ওনাকে মারছেন উনি পড়ে গেছেন তো একাত্তরের আসলে বাবাকে ছাব্বিশে মাস ধরে নিয়ে যায় আঠাশে মাস ছেড়ে দেন ছেড়ে দেয় তো ওইখান থেকে পাঁচজনকে ওরা মেরে ফেলে আর বাবাদের প্রায় সহ দুয়েক পাবনা শহর থেকে ধরেছিল তারপরে তারপরে উনি আর আসলে ওনার কর্মজীবনে ফিরে যাননি লোকালতি করেন নি না উনি খুব আপসেট ছিলেন আমার একটা চাচাকে মেরে ফেলে একাত্তরে এইসব মিলিয়ে 
মহাপরে আমাদেরকে উনি স্কুল মাস্টারি করে আমাদেরকে বড় করেছেন সো ভেরি ইন্টারেস্টিং স্টোরি আমাদের আসলে পুরো ডিটেইল জানতে হবে তার আগে আপনার সম্পর্কে একটু ছোট করে দর্শকদের জানাই দর্শক স্কুবা ডাইভার এবং পর্বতারোহী সাইফুল ইসলাম রিপন পেশায় একজন যন্ত্রকৌশলী বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যন্ত্রকৌশলে স্নাতক এবং যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েন স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন পাশাপাশি ফটোগ্রাফির প্রতি ভালোবাসা থেকে নিউইয়র্ক ইনস্টিটিউট অব ফটোগ্রাফিতে দেড় বছরের প্রফেশনাল ফটোগ্রাফি ডিপ্লোমা কোর্স করেন কর্মজীবনে তিনি যন্ত্র কৌশলের নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবন ছাড়াও ভারী ও হালকা উৎপাদন শিল্পের বিভিন্ন শাখায় অবদান রেখেছেন মূলত শখের জায়গা থেকে করেন হাইকিং এবং স্কুবা ডাইভিং কানাডা আমেরিকা সুইজারল্যান্ড নেপাল জর্ডান সৌদি আরব ও তানজানিয়ায় এ পর্যন্ত তিন শতাধিক হাইকিং করেছেন এভারেস্ট বেস ক্যাম্প এবং কিলিমানজারো এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাশাপাশি স্কুবা ডাইভিং স্কুলিং ওপেন ওয়াটার ডাইভার অ্যাডভান্স ওপেন ডাইভার এবং রেস্কিউ ডাইভার হিসেবে সার্টিফিকেশন আছে তার মোট বারোটি দেশে শতাধিক ড্রাইভিং করেছেন তিনি সাত রাতের কিলিমানজারো এগারো রাতের হিমালয় নামে তার একটি ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থ রয়েছে তিনি এ পর্যন্ত ছিয়াশিটি দেশে ভ্রমণ করেছেন আমরা আবারও যাই তার কাছে একই সঙ্গে স্কুবা ডাইভিং এবং পর্বতারোহণ দুটি বিষয় আসলে আপনার পর্যাপ্ত সফলতা রয়েছে আমরা এভাবেই বলতে পারি তো এটি কি আসলে ছোটোবেলায় কোনো সিমটম দেখা গিয়েছিল মানে আমরা একটু শুনতে চাই যে হয় না যে ছোটোবেলা থেকে অনেক কিছু আসলে পরিলক্ষিত হয় যে একটি শিশু আসলে কোন দিকে ধাবিত হবে বা কোন দিকটি তাকে আকর্ষণ করবে এরকম কোনো ঘটনা আপনার দিক থেকে ছিল কি না না আসলে ঠিক সেই রকম ভাবে না কিন্তু যেটা বলতে পারি সেইটা হলো যে সব কিছুতে আমার একটা আগ্রহ আছে যে কোনো কিছু চেষ্টা করে দেখতে চাই এই এই আগ্রহটাই আসলে আমাকে সব কিছুর দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়েছে আমি যখন আমার কর্মক্ষেত্রে কাজ শুরু করি তখনও যে কোনো মেশিন নতুন আসলে ওটা আমি আমি প্রথম ছিলাম যে আমি চালিয়ে দেখা বুঝে নেওয়া সাপ্লায়ারদের কাছ থেকে আমার আমি যেসব জায়গাতে কাজ করেছি মেশিন আমি মেশিনারি বলতেই বলতে চাচ্ছি মেকানিক্যালের হেভি মেশিনারিজ যেগুলি লেদ মিলিং আমি ভালো স্কিল ছিলাম না এমন কোনো মেশিন ছিল না এটা কি আপনার বুয়েটের পরবর্তী জীবনে এটা বুয়েটের পরবর্তী আমি একটু পিছনে যেতে চাই একটু বিশেষ করে আপনার পারিবারিক যেই টানা পড়েনের বিষয়গুলো যেটা আপনার ব্যক্তিত্ব বা আপনার স্ট্রাগলটাকে অনেকখানি ফোকাস করেছে আপনি বলছিলেন যে বাবা একাত্তরের পরে আর তার পেশায় ফিরে গেলেন না তিনি মানসিকভাবে একটু বিচলিত ছিলেন বা আগের মতো স্টেবল ছিলেন না আপনার বয়স তখন এগারো এবং ভুল না করে থাকলে আপনার বারো বছরে মুক্তিযুদ্ধ ওই সময়টাতে কমপ্লিট হয়ে গেছে আপনি সেভেন বা এইটে পড়ছেন এবং আপনি পরিবারে বড় ছিলেন আমি পরিবারে বড় বড় ছিলেন আপনার মা তখন আর পরিবারের হাল ধরলেন ওই সময়টাতে কি দেখছিলেন মানে পরিবারের মধ্যে কি হচ্ছিল ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাচ্ছে ওই বিষয়গুলো আসলে আমরা অন্ধকার আচ্ছন্ন ছিলাম একদম বাস্তব যেটা আর কি মানে উনি উনি প্রত্যেকটা পয়সা ওনার হিসাব করে খরচ করতে হতো আমাদের দাদার কিছু সম্পত্তি ছিল সেখান থেকে ধান চাল আসতেন এবং উনি আক্ষরিক অর্থ ধান সেদ্ধ করা থেকে শুরু করে ধান ভাঙিয়ে চাল বের করা থেকে শুরু করে স্কুলের মাস্টারি করা পর্যন্ত সব করতেন সব করতেন উনি আপনার মানে আমাদের এমনও গেছে যে উনি সময় নেই ধান সেদ্ধ করতে বসিয়ে দিয়ে ওর ভেতরে হয়তো ডিম গুজে দিয়েছেন যে সিদ্ধ হলে আমরা ওটা বের করে ব্রেকফাস্ট করবো আর কি এই এইভাবেই আমাদের শুরু বাবা কি মানে স্বাভাবিক ছিলেন না বাবা উনি খুব স্বাভাবিক ছিলেন মানে উনি কথা কম বলতে শুরু করেন এই সময়টাতে আর উনি উপার্জনের প্রতি উনি একদমই উদাসীন হয়ে পড়েন এটা এটা নিয়ে সংসারে ঝামেলা হচ্ছিল না মা বলছিল না কথা কথা বাইরে কম করা না মা মেনে নিয়েছিলেন যে এটা আসলে আর উনি পারবেন না আর কি উনি পারবেন না মুক্তিযুদ্ধের ক্ষতি কিছু কিছু ক্ষতি হয়েছে কারো কারো জন্য সাময়িক কারো কারো জন্য আজীবনের হ্যাঁ এবং কেউ কেউ এটাকে একটা বড় বাধার ডিঙ্গনোর শক্তি হিসেবে সারা জীবন কাজে লাগিয়েছেন এই যে আপনার মা আপনাকে পড়াচ্ছেন আপনাদের মধ্যে কি কোনো সেলফ রিলাইজেশন ছিল যে আমাকে ভালো রেজাল্ট করতে হবে আমাকে একটা ভালো স্কুলে পড়তে হবে বা ইউনিভার্সিটিতে পড়তে হবে এটা আসলে একটা সুন্দর প্রশ্ন এটা ঠিক মানে সেভেন এইট নাইন আমি ওইভাবে আসলে অনুভব করি নাই কিন্তু নাইনের শেষের দিকে এসে ক্লাস টেনে এসে আমি মোটামুটি তখন বুঝে ফেলেছি যে আসলে আমাকে ভালো করতে হবে এবং আমার কাছে মনে হয়েছে আমাদের সময়ে অর্থাৎ পঁচাত্তর ছিয়াত্তরের সময়ে ভালো করার একমাত্র উপায় পড়াশোনা করা তার আগ পর্যন্ত মানে আক্ষরিক অর্থে আমি আগ্রহী ছিলাম না পড়াশোনার প্রতি আর কি আমার রেজাল্ট কখনো সেরকম ভালো হয়নি কিন্তু এই আমি যখন সিরিয়াস হয়ে পড়ি যে আমি যখন খুব মানে নিজের প্রতি আমি বলবো যে কমিটেড হয়ে পড়ি যে আমাকে ভালো করতে হবে তারপরে আমার রেজাল্ট ভালো হতে থাকে ওকে আমি মানে বিশেষ করে অঙ্ক 
ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এইগুলি দিকে এমন চুকে পড়ি যে আমার বন্ধুরা আমাকে বলতো যে ওকে বদলে গেল আর কি অল্প সময়ের ভিতরে মানে একটু জাস্ট নিজের মূল ভিতর থেকে আসে বিষয় ঠিক বলছেন হ্যাঁ ওয়াও এটা মানে আমার আর কোনো পথ ছিল না ভালো করে লেখাপড়া করা ছাড়া কিন্তু আপনার একটা টান মনে হয়েছিল যদি ভুল না হয় আপনি ছোটবেলায় প্রচুর সাঁতার কাটতেন আমি এবং ঘন্টার পর ঘন্টা বলা যায় এরকম একটা সাঁতার কাটা আমি কখনোই আসলে খুব ভালো স্পোর্টসম্যান ছিলাম না সবাই স্পোর্টস মানে স্কুলে কোনো টিমেই আমি ছিলাম না ওদের বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় দৌড় দিয়ে আমি কখনো কোনো পুরস্কারও পাই নাই কিন্তু দুইটা জিনিস আমার খুব আমার ভূতে ছিল একটা হচ্ছে যে ম্যারাথ লম্বা দৌড় আর কি এইটা আমি আওয়ার দৌড়াতে পারতাম আমি কখনোই মানে ঘন্টার পর ঘন্টা টায়ার্ড হতাম না মানে ও কেমন যেন একটা বডি একটা সেট হয়ে গেছিল দৌড়াচ্ছি দৌড়ানোর ভিতরেই মনে হতো যে রিল্যাক্সেশনটা হচ্ছে ঘাম ছাড়ছি এবং আর সাঁতারটাও তো আমি একসময় সাঁতার শুরু করি আমি পুকুরে এপার ওপার করছি তো করছি আর কি যতক্ষণ যতক্ষণ পাড়ি করছি এমন হয়েছে যে আমরা দল বেঁধে পদ্মা পাড়ে পদ্মাতে গেছি যে সাতটা পাড় হয়ে যায় কি না আমরা যে গল্পে ছিলাম ছোটবেলার গল্প বাবা হাল ছেড়ে দিলেন একরকম বলা যায় পরিবারের যেটি মা আসলে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন এবং একই সঙ্গে আপনার একটি রিয়েলাইজেশন আসলো যে আসলে আমার কিছু করতে হবে বিশেষ করে সেটা পড়াশোনা দিয়েই সম্ভব তো কি হলো যদি ধারাবাহিকভাবেই শুনি আমি এখনও মনে করি যে পড়াশোনাই আসলে একমাত্র মাধ্যম যেটা দিয়ে আমাকে ভালো করতে পারে সাধারণ মানুষদের ভেতরে তো আমি পরে ম্যাট্রিক এস এস আমি ছিয়াত্তর সালে এস এস সেখানে ভালো রেজাল্ট করি ভালো রেজাল্ট তখন ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ডিভিশন পেলেই বলতো যে খুবই ভালো খুবই ভালো রেজাল্ট তো কেউ ভাবেনি যে আমি আসলে मोटामुटी फोकस मानी बुएटे पड़ब ये जिद पड़े तक आखड़ी करते षोलो अठारो घंटा शुद्ध पढ़ार भेतरे थकतम অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে আমার মানে এইচএসির ওই দুই বছর কেমন কেটেছে আমি বলতে পারি না কারণ খুব একটা কারোর সাথে আমি তখন ইন্টারাক্ট করিনি আমি শুধুই ফোকাস করেছি আমার রেজাল্ট ভালো করতে হবে আর বুয়েটে ভর্তি হতে হবে তারপরে এইচএসি তো আমার ভালো রেজাল্ট হয় হওয়ার পরে আমি আমাদের সময় মেডিকেলে শুধু অ্যাপ্লিকেশন করলে হতো পরীক্ষা ছিল না ওরা নাম্বারের ভিত্তিতে ওরা ভর্তি করতো আমার মা খুব চেয়েছিলেন যে আমি আমি মেডিকেলে পাই মেডিকেলে পড়ি তো আমি আসলে মেডিকেল চান্সও পেয়েছিলাম কিন্তু আমার খুব আগ্রহ ছিল না আমি বুয়েটে পরীক্ষা দিই এবং আমি ভালো করি আমি নিশ্চিত ছিলাম যে মানে আমি চান্স পাব কারণ মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রির অঙ্কে সবই পারতাম আমি আর কি আমাকে মানে বই থেকে দিলে পারবো না এমন কিছু ছিল না তারপরে তো বুয়েটে আমি আমি পড়ি বুয়েট থেকে আমি এটি থেকে পাস করি পাস করার পরে মেশিন বাংলাদেশ মেশিন টুস ফ্যাক্টরি স্টিল ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন আন্ডারে ছিল তখন ওইখানে চাকরি শুরু করি ওইখান থেকে আবার উননব্বই সালে আমি ব্যাংককে একটা পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা করতে যাই ওটা ইউনিসেফের একটা স্কলারশিপ ছিল ওরা একটু মানে যারা চাকরিতে আছে তাদেরকে আপগ্রেড করার জন্য ওরা একটা আমি তখন ব্যাংককে যাই এই চাকরি ওটা যাওয়ার আগে আমি চাকরি ছেড়ে দিই মেশিন টুলস থেকে ব্যাংকক থেকে এসে তার প্রাইভেট কোম্পানিগুলোতে আমি চাকরি শুরু করি ওকে আমি শেষে বাংলাদেশে চাকরি করি রহিমা ফ্রুস নামক কোম্পানিতে ওকে ওদের সাভারে একটা ফ্যাক্টরি তখন ফ্যাক্টরিটা কেবল ওরা যা সাথে নিয়েছে ওরা শুরু করবে আচ্ছা ওইটা ম্যানেজার হিসাবে আমি কাজ শুরু করি ওকে তারপরে নাইনটি সেভেনের পরে আমি আবার চাকরি ছেড়ে দিয়ে নিজে কিছু কনসালটেন্সি শুরু করলাম मानते ফ্রাস্ট্রেশন যেটা আর কি এই দিক দিয়ে আসলে আমি একটু ভাগ্যবান বলতে হবে আমাকে আর কি আমার সমস্ত জীবনেই আমি এআইটিতে যখন পড়তে যখন ব্যাংককে পড়তে যাই ওটা এক বছরের প্রোগ্রাম ছিল আমি কিন্তু চাকরি ছেড়ে দিয়ে গেছি তো আমার স্ত্রী সন্তান আমার শুধু স্ত্রী জানতেন চাকরি আমি ছেড়েছি আর কেউ জানতো না তো তখন কিন্তু এত সহজ ছিল না যে সেই আপনি হুট করে একটা ভালো কিছু পেয়ে যাবেন তো আপনার আমি যখন ফিরে আসছি আমার ঠিক যে মাস পর্যন্ত কোর্সটা ছিল পরের মাসে এক তারিখে আমি একটা তখনকার দিনের খুব ভালো একটা চাকরি পেয়ে এক জায়গাতে আমি কাজ শুরু করলাম আর কি 
এরপরে বিদেশে যেও আমার কষ্ট সবারই কষ্ট হয় বিদেশে যে আমারও খুব স্ট্রাগল করতে হয়েছে আমি দুই হাজার সালে যাই দুই হাজার সালে যাওয়ার পরে ওখানে প্রথমে কিছুদিন কাজ তার আগে আমি একটু ডিসিশনটার কথা আসতে চাই যে আপনি এরকম একটা মোটামুটি সেটেল বাংলাদেশে একটা প্রফেশনাল হিসেবে আপনি কেনাটাতে যাওয়ার সিদ্ধান্তটা কেন নিলেন এইটা আসলে আমার কাছে মনে হয়েছে যে একটু এইভাবে বলতে পারি যে বাংলাদেশের জীবনযাত্রাটা তখন আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছিল যেখানেই যাই একটা হোচট খাই ধরেন সাধারণ যে জিনিসগুলি যেভাবে হওয়া উচিত ঠিক সেইভাবে হচ্ছিল না তখন আর কি যেখানে আপনি ব্যাংকে টাকা তুলতে গেছেন ওখানে যেও দেখা যায় যে একটা মতবিরোধ আমি হয়তো ব্যাংকে এক ক্যাশিয়ারকে বলছি যে আমাকে পাঁচশো টাকা নোট দেন ও বলে যে আপনার আমার ইচ্ছা মতো আমি দিব একটা বিরোধ হ্যাঁ যার জন্য দৈনন্দিন জীবনের আনন্দটা কমে যাচ্ছিল আর কি আমার কাছে মনে হয় একটা যদি একটা কিছু দেশ পাওয়া যায় যেখানে মোটামুটি সব কিছু নিয়মের মধ্যে চলে ঠিক এই চিন্তাটা থেকেই আসলে আমি তার আগে কি বিয়ে সাদি হয়ে গেছে আমি আমি অষ্টাশি সালে বিয়ে করেছি ও ফাইন তারপরে আপনি ফ্যামিলি নিয়ে মাইগ্রেট করেছেন হ্যাঁ ওটা কিন্তু আরও কঠিন বিষয় মানে চল্লিশ বছর বয়সে স্ত্রী দুই সন্তান নিয়ে মাইগ্রেশন করাটা খুব হার্ড খুব হার্ড মানে যারা ধরেন গ্রাজুয়েশন করার পর পরই গেছে ও যে মাস্টার্স ও সিঙ্গেল একটা মানুষ না ও যে থাক থেকেছে কোনো একটা জায়গাতে লেখাপড়া শেষ করেছে করতে করতে ও তো ইউজ টু হয়ে গেছে কিন্তু এই সব লাইবিলিটিস নিয়ে যাওয়া আমার তো করার মতো কি ওটা ধারে কাছে আমি যেতে পারি না কারণ ওইখানে সব পিজা ডেলিভারি থেকে শুরু করে আপনার ভর্তি হই আমার সাথে যে খুব বেশি ছেলে যে ওই বয়সে যারা গেছে বেশিরভাগ ছেড়ে দিয়েছে যে মানে মোটামুটি একটা একটা জীবন চলা প্রফেশন নিয়ে এরকম চ্যালেঞ্জ করা খুব বেশি করে নাই আমার ব্যাচেরও খুব বেশি করে নাই আমার ব্যাচে তো প্রায় একশোর মতো হবে যারা বইয়ের থেকে আমার ব্যাচে পাস করেছে শুধু তারা সারা ক্যানাডাতে এসে আমি আরসব বাদ দিচ্ছি ক্যানাডাতে শুধু ক্যানাডার কথা বলছি আর কি খুব একটা চেষ্টা করে নাই আমার মতো তো ওই সময়টা মানে মাটি পর্যন্ত কাটতে হয়েছে আক্ষরই করতে আই মিন ইট আমরা একটা কাজ নিলাম ওই কাজটা কিছুই না ওদের সামনে একটা কাজ যেখানে আওয়ালি রেটটা একটু বেশি আপনি একটু গলাটা ভেজে নেবেন আওয়ালি রেটটা একটু বেশি জি স্বাভাবিক আমার কাজটা লাগবে না তো আমি আমি যে হাজির ওই একদম একটু একটা আইল্যান্ড ছিল ওইটা ওই আইল্যান্ডটাতে বোট নিয়ে যেতে হয় ওখানে পার্ক করবে ওরা ওটা ঝাড়জির আইল্যান্ড ছিল একদম জঙ্গলে ভরা ছিল ওকে প্রায় 125 একরের একটা আইল্যান্ড হুম তো ওইটাতে আমরা আবার একদম গাছ কেটে ফেলে গাছগুলি সরে রাস্তাটা ক্লিন করে ট্রেল বানানো মানুষ যেন হাঁটতে পারে নতুন করে তৈরি হচ্ছে যেটাকে বলে হ্যাঁ ওইটাতে এত এত কঠিন সময় গেছে যে আমার একদম চামড়া পুড়ে কালো হয়ে গেছে ধর আমার ফ্রেন্ড এখান থেকে ক্যালগেরি থেকে বাংলাদেশ থেকে যে অবাক হয়ে গেছে যে এটা কী করছো এটা আর <laughs> 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 আপনি পাসপোর্ট করতে যান সব কিছু তো আসলে একটা নিয়মের ভেতরে ওই কন্ট্রাডিকশনগুলি ছিল না কিংবা দোকানে যাচ্ছে আমি গ্রোসারিতে যে ডিলগুলি একটা জিনিস কিনলে পছন্দ হয়নি ফেরত দিচ্ছে এই যে জিনিসগুলি ছিল না কিন্তু ফিনান্সিয়ালটা হার্ড ছিল তো আমি মাস্টার্স করার পরে আমি আমি ভালো অফার পেতে শুরু করি ওকে আমি দুই বছরে ওই ইনস্টিটিউটের মাস্টার্স শেষ করার পরে থেকেই আমি মোটামুটি আমার আমাকে ওই সোসাইটির প্রয়োজনটা বদলে যায় আবার আপনার সাথে সাথে ওদের প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং একটা টার্ম ওরা ইউজ করে আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করলে আপনি ইঞ্জিনিয়ারিং করতে পারেন কিন্তু আপনি আপনি নিজেকে ইঞ্জিনিয়ার বলতে পারবেন না আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার বলতে হলে আপনাকে ওদের 
ওই প্রফেশনাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাক্রিডেশনটা নিতে হয় ওই পরীক্ষাটাও দেই আমি ভালো করি ওখানে আর কি তো তারপরে আমি আর আমাকে আটকাতে ফিরে তাকাতে হয় না একদমই তারপরেও আমি বলবো যে লাক ফেভার যেটাকে বলে মানে আমি আমার ষাট বছর হওয়ার পরে আর একটু বলে নেই আমি মাঝখানে সাত বছর সৌদি আরবে কাজ করি দুই হাজার চোদ্দ থেকে দুই হাজার বিশ পর্যন্ত আসলে <laughs> মানে বিষয়টা হচ্ছে যে আমার মাথায় কখনোই ছিল না যে আমি ওই সব দেশে কখনো যাব কিন্তু সৌদি আরামকেও একটা এমন একটা কোম্পানি যে ওরা ওরা আসলে দুনিয়াতে সবচেয়ে বড় ওয়েল প্রডিউসার ওরা ওরা থার্টি পারসেন্ট পার ডে সারা দুনিয়ার রিকোয়ারমেন্ট ওরা প্রডিউস করে ওরা একা প্রডিউস করে প্রায় টু থার্টিন মিলিয়ন আর ওদের প্যাকেজগুলি এত বেশি লোভনীয় যে মানে সৌদি আরবের এক বছরের চাকরি ক্যানাডা চার বছরের চাকরি সমান হবে এতখানি ডিফারেন্স আর কি মানে সৌদি আরামকুর ইঞ্জিনিয়ারদের চাকরিটা আসলে যারা ওয়েল গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিতে আছে এদের জন্য একটা ড্রিম তারপর হ্যাঁ তারপরেও আমি আসলে জানি না মানে এটা আসলে মানুষের ভাগ্য তো আমি বিশ্বাস করি আর কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে না আমি ছোটোবেলাটা আমি চ্যালেঞ্জ করেই বড় হয়েছি কিন্তু এই সৌদি আরামকুর চাকরি আমি অ্যাপ্লিকেশন পর্যন্ত করিনি ওরা কেমন করে যেন আমার এই রিজুমিটা অনলাইনে দেখেছে ওরা আমাকে কল দিয়েছে যে আমি ইন্টারভিউ দিব কি না আর আমি তাকে ক্যালকেটি শহরে ইন্টারভিউটা হয় হিউস্টনে ওরা আমাকে আসা যাওয়ার প্লেন ভাড়া দেবে সব বলছে আর কি ওর টিকিট টিকিট সব পাঠিয়ে দেবে ভাড়া তো টিকিটটি পাঠিয়ে দেবে ওখানে হোটেল তারপরে ওখান থেকে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য লিমোজিন আমি ভাবলাম যাচ্ছা একটু দেই ইন্টারভিউ আর কি তো ওইভাবে শুরু হলো শেষে যেহেতু আমি সাত বছর চাকরি করে আসলাম তো ওদের রিটায়ারমেন্টের পরে আমি ক্যানাডায় ফিরে যাবো ইচ্ছা করলে এখনো জবে ঢুকতে পারি কিন্তু আমি আর চাচ্ছি না যে আমি এখন লেখালেখি ছবি তোলা এগুলো নিয়ে এইগুলি নিয়ে আমি একটু আবার আবার শখের আমার একটা ইয়ে আছে একটা রেস্টুরেন্ট গার্ডেন আমার আমি একটু বড়ই জায়গা নিয়ে থাকি একটা ফার্মে থাকি ওইখানে আমি পিকনিক টেবিল বসিয়ে সেই বাংলাদেশ বাংলাদেশ থেকে দুই হাজার সাল থেকে হচ্ছে ক্যানাডা ক্যানাডা থেকে যে গল্পটি আপনি বলছিলেন সদিতেও আপনি কাজ করলেন সাত বছর আবার ব্যাক করলেন ক্যানাডায় ফার্ম নিয়ে কথা হচ্ছিল মনে হয় আমাদের আমি ফার্ম হাউস নিয়ে যে যাওয়ার আগে একটু জানতে চাই স্কুভা ডাইভিং এবং একই সঙ্গে পর্বত আরোহণ এটি আসলে কখন শুরু হলো আপনার জীবনে আচ্ছা এইটা আসলে আমি বলবো যে আমি যখন একটু সেটেল করি আমি একটা ভালো জব নিয়ে যখন তার আগে তো মানুষের আসলে স্কোপ থাকে না চিন্তা করার জন্য তো দুই হাজার চারে আমি মাস্টার শেষ করি দুই হাজার পাঁচে আমি ক্যালকেটিতে যে কাজ নেই দুই হাজার পাঁচ থেকে আমি প্রথমে যেটা শুরু করি সেটা হাইকিং এইটা আসলে এইটা আমি প্রথম করি হাইকিংয়ে যাই দুই হাজার উনিশশো সালে সীতাকুণ্ড পাহাড়ে ওটা দিয়ে আমার শুরু আমরা তখন বাংলাদেশ প্রকৌশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আমরা একটা ট্যুরে আমাদেরকে নিয়ে যেত চিটা আমাকে বিভিন্ন শিল্প স্থাপনাগুলি দেখার জন্য দেখানোর জন্য কিন্তু আমি আসলে আমি আমার এক বন্ধু ছিল মাসুদ ইকবাল আমরা দুজন শিল্প স্থাপনা দেখার বাদ দিয়ে আমরা মোছামুচি আপনার চিটাগং দেখায় আর কি তার আগে স্বাভাবিক আমরা নিম্ন পরিবারে বড় হয়েছি আমাদের সমুদ্র কিংবা পাহাড় দেখার ভাগ্য হয়নি তো ওই চিটাগঙ্গে যে আমরা একদিন ওরকমে স্থাপনা দেখা বাদ দিয়ে সীতাকুণ্ড বাস স্ট্যান্ডে যে বাসে করে যায় না আমি জানি সীতাকুণ্ড একটা জায়গা আছে ওইটুকি নেমে কি করা যায় জিজ্ঞাসা করি কাউকে কাউকে ওরা বলে যে এখানে একটা পাহাড় আছে ওইখানে উঠতে পারেন এখন আমরা জানি না যে পাহাড় কাকে বলে কিংবা কীভাবে ওঠে আচ্ছা ঠিক আছে তো ওই তখন বাটার একটা পিটি শু পড়তাম আমরা সাদা এক এক ধরনের জুতো বিক্রি করতো বাটা খুব সস্তা ওটা খুব পিছিল ওটা পরে মানে হাটাটাই কষ্ট তারপরে আমার পাহাড়ে কিন্তু আমরা না বুঝেই ওই ওই একটা রিক্সা নিয়ে আসি তাকুণ্ড চন্দ্রনাথ পাহাড়ের নিচে যে ওইখান থেকে উঠে পড়ি এটাই প্রায় দেড় ঘন্টা লেগেছিল আমাদের উঠতে এটাই ছিল আসলে প্রথম টেক মানে ঐতিহাসিকভাবে ধারাবাহিকভাবে তো তারপরে চিটা ওই আমি যখন আলবার্টাতে যাই আলবার্ট একটা ওয়েস্টার্ন প্রভিন্স রকি মাউন্টেনের একদম কাছে রকি মাউন্টেন ঠিক কোলের ভেতরে আর রকি মাউন্টেনটা 
একটা অন্যতম একটা দর্শনীয় স্থান নর্থ আমেরিকাতে তো ওইখানে যে কি করা যায় আমার মানে এই ভাবতে ভাবতে আমি ওই স্কুবা কি বলে হাইকিং ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি জড়িয়ে পড়ে আমি শুরু করি প্রথমটা খুব কষ্ট হয়েছিল প্রথমটা ওখানে যে একই অবস্থা আমি জানি না কি করতে হবে ওরা আমাকে ওরা আবার হাইকিংয়ের যখন টিম ফর্ম করে তখন যারা যে লিডার থাকে তার দায়িত্ব যে সবার সম্বন্ধে খোঁজ নেওয়া কার লেভেলটা কেমন কারণ কোথাও যায় যে বিপদে পড়ে তো ওইখানে আসলে আমি একটু বেশি বলে ফেলেছিলাম ওদেরকে ও যদি আমাকে বাদ দেয় এই ভয় থেকে হ্যাঁ কি কখনো করেছেন কি না হ্যাঁ আমি করছি আমি অনেক করছি ওরা পোল ব্যবহার করে হাইকিং ওঠার সময় পোল ব্যবহার করি কিন্তু আমি বলছি না আমার পোল লাগে না কোথা থেকে আসছেন আসছি আমি বলছি আমি বলছি বাংলাদেশ না বলে আমি বলছি যে ইন্ডিয়া থেকে ওরা ভাবছে যে আমি বোধহয় ইন্ডিয়া পাহাড়ে পাহাড়ে মানে সাংঘাতিক একজন এক্সপার্ট লোক ওরা আমাকে নিয়ে গেছে কিন্তু ওইটা খুব বড় ভুল ছিল আমি কিছুদূর উঠে আমি একদম মানে আমার ব্রিদ এত শর্ট নিঃশ্বাসগুলো এত ছোট হয়ে গেছে আমি ঘেমে মুখ দিয়ে থুতু বের হয়ে আসতেছে খুব হার্ড হাইক ছিল ওটা খুব কষ্ট তো পরে ওরা আমি বলি আমি ফিরে যাবো ওরা বলে যে না তুমি একা ফিরে যাবো না অন্য করে ভালো অনেক ভালো ওখানে এটা হবে না ওরা আমাকে বড় হেল্প করে একজন তার পোল দেয় আমাকে তুমি এটা নিয়ে ওঠো ওইটা দিয়ে আমি মেক করি তো ওইটা ওঠার পরে তারপর আমি আস্তে আস্তে বুঝতে পারি যে না কীরকম জুতা লাগবে কীরকম জামা লাগবে শরীরের প্রিপারেশান কেমন হবে ওই যে বললাম হঠাৎ করে একটা চ্যালেঞ্জ করে বসাটা আমার একটা মানে डाउन हाटे मन मत कर खुजे अपने ठीक अपने को जैगा আপনি বেশি আনন্দ পাচ্ছেন আর আমাদের মধ্যে আনন্দ পাওয়ার সুযোগটা একটু বেশি কারণ আমরা অনেক নিরানন্দের মধ্যে থাকি তো তারপরে সামহাইট একটা এক্সট্রা ফিল দেয় যে ঠিক আছে আনন্দটাকে রিয়েলাইজ করার জন্য আপনি ফার্ম হাউসের প্রসঙ্গে আসছিলেন আপনি একটা ফার্ম হাউস করলেন ফার্ম হাউসটা কেন করলেন ফার্ম হাউসটা আসলে আমি রিটায়ারমেন্ট আমি সৌদি আরব থেকে ভেবে নিয়েছিলাম যে আমি এবার যে ফিরে যে আমি আর চাকরি করব না আমি শহর থেকে একটু দূরে একটা নিরিবিলি জায়গাতে থাকতে চাই তো ওইটা থেকেই আসলে এই এই চিন্তাটা আসে তো যার জন্য ক্যালকুলেশন মধ্যে খুব একটা দূরেও না মাত্র আধা ঘন্টা ড্রাইভ একটা বাসা আমরা নিচ এটা সাড়ে এগারো একর মধ্যে পুকুর আছে তো আমরা বাকি জীবনটা এই যে আপনার লেখালেখি ছবি তোলা এইগুলির ভেতরে এইগুলিকে উপভোগ করব ভেবেই আসলে একটু নিরিবিলি জায়গায় থাকতে চেয়েছি যার জন্যে আমাদের কষ্ট হয়েছে আমার স্ত্রী বিশেষ করে উনি মানে ফার্মাজে অনেক কাজ থাকে আর আমরা তো অভ্যস্ত না আমরা বিদেশ থেকে এখান থেকে যে জানি না যে কিভাবে কি করতে হয় এইগুলি করতে হয়েছে আমার একটা প্যাশন আমি খুব ভালো কাছে বিরিয়ানি রান্না রান্না করতে পারি সেইটা ক্যালকারি শহরে বাংলাদেশে সবাই জানে এবং আগ্রহী ওইখানে আমরা আবার সামারে একটা একটা পিকনিক সেট টেবিল পিকনিকের সেট করে একটা গাজি বোটা নিয়ে আমরা একটা গার্ডেন ডাইন ইন করি ওই আমাদের গেস্টরা আসে ওরা বসে খাওয়া দাওয়া করে সারাটা দিন একটা ফান করে ফার্ম হাউসে এইসব মিলে আমরা আমাদের ফার্ম হাউসটা খুব বেশি এনজয় করি আর খুব ভালো লাগে শুধু উইন্টার একটু কষ্ট স্নো পড়ে খুব ওই জায়গায় মাসে বন্ধে থাকতে হয় হ্যাঁ আর পুকুর আছে ওখানে মাছারি ওকে হ্যাঁ তেলাপিয়া হয় তেলাপিয়া কানাডা থেকে হচ্ছে হ্যাঁ আমি তো বলেছিলাম শুধু বাংলাদেশি তেলাপিয়া ও সারভাইভ করতে পারে খুব এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওয়েদারে এক্স্যাক্টলি এবং খুবই ব্রিড করে বাড়তে থাকে प्रबंध <laughs> এই বই পড়ার অভ্যেসটা আসলে বাবার কাছ থেকে পেয়েছে উনি সবসময় বই পড়তেন কারণ সারাক্ষণই উনি ওনার সামনে দিয়ে কোনো বই গেলে উনি আগে বইটা কেড়ে নিতেন আর কি যে এটা থাক আগে বসে উনি পড়ে তার পড়ে তারপরে তুমি পড়ো আপনার সহধর্মিনীকে আজকে আপনি সাথে করে নিয়ে আসেন আমি যদি ভুল না করি তার সম্পর্কে আমাদের একটু জানা দরকার সে আমাকে খুব সাপোর্ট করে খুবই মানে আমি তো আসলে এত বাইরে যাই এত আউট গোয়িং 
যে অনেকে হয়তো পারবে না ঠিক 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 মতো ম্যাচ করতে কিন্তু সে খুবই সাপোর্ট করে মাঝে মাঝে কষ্ট হয় আমি যখন বিশেষ করে হাইকিং গুলাতে যাই লম্বা সময়ের আট দিন দশ দিন সে সে তো সে যেতে পারে না বিভিন্ন দেশে ঘুরেছেন একসাথে আছেন আজকে রাঙা সকল ইন্টারভিউতে এসছেন তাও সাথে করে নিয়ে আসছেন এই কোম্পানিটা আসলে এই মিউচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিং টা আসলে ডেভেলপের ক্ষেত্রে আপনার রিয়েলাইজেশনটা কি মানে কি বলতে চান সংসার ভালো হওয়ার পর আমার কাছে মনে হয় সে বেশি হেল্প করে আমাকে সে সব সময় চেষ্টা করে যে মানে আমি কি চাচ্ছি সে সেটাকে সে অ্যাকোমোডেট করার চেষ্টা করে তো অনেক সময় হয়তো শারীরিক কারণে পারে না ধরেন আমি আমি কিলিমাঞ্জারও যখন কিংবা কিলিমাঞ্জারও যখন মেক করি আমি আমি তাকে বলেছিলাম যে আমি যখন কিলিমাঞ্জা থেকে নামবো তারপরে তুমি আসো তাহলে পরে আমরা বাকিটা আমরা তানজানিয়াতে অনেকগুলি সাফারি করি আমি নামিবিয়াতে সাফারি করি নামিবি তো খুব সুন্দর একটা দেশ কিন্তু সে শেষের দিকে হতো কি সৌদি আরব আরবে থাকতে আমি বছরের শুরুতেই প্ল্যান করে ফেলতাম যে এই সারাটা বছরের একটা ক্যালেন্ডার দিয়ে দিতাম আমাদের কবে কবে ছুটি আছে ওই প্ল্যান করা শুরু করলেই সে ভয় পেতো আর কি যে এবার না জানি কোন দিকে যাবো এবং এই দু একটা কনফ্লিক্ট ছাড়া সে সবসময় এটাকে আমরা জানি যে পানির নিচে ডাইভ করা কিন্তু আপনার বেশ কিছু সেক্টরের নাম আমি পড়ছিলাম আমি ডিটেল যেহেতু বলতে পারছি না একটু আপনার কাছ থেকে শুনি প্রথমত হচ্ছে যে স্কুবা ডাইভটা আমি দুই হাজার এগারোতে শুরু করি এইটা প্রথম ম্যাক্সিকোতে যাই ওখানে যে ওরা ডিসকভারি ডাইভ নামে একটা শব্দ ব্যবহার করে যে কোনো ট্যুরের সি বেস ট্যুর এরিয়াতে এগুলি আছে বালিতে গেলেও হবে মালদ্বীপে গেলেও হবে ডিসকভারি ডাইভ করবো আপনারা যে কেউ করতে পারেন ওখানে যে বললে একটা স্কিল একজন লোক ও আপনাকে রেডি করবে আপনাকে গিয়ার টিয়ার সব ড্রেস আপ করিয়ে ও সাথে নিয়ে নামবে দশ মিটারের বেশি ওরা অ্যালাউড না দশ মিটার মানে তিরিশ ফিট কম না আর এই দশ মিটারে আপনি অনেক অনেক সি লাইফ পাবেন আসলে ম্যারাইন লাইফটা খুব বেশি নিচে থাকে না ওদের তো অক্সিজেন নিতে হয় প্লাস লাইট সব কিছু মিলিয়ে এই বিশ মিটার রেঞ্জের ভেতরে মেইন আপনার ফিশেস কোরাল এইগুলি আর কি তো ম্যাক্সিকোতে যে আমি ওইটা করি ওটা আমার খুব ভালো লাগে ওটা একদম চোখ জুড়িয়ে যায় তারপরে আমি ক্যালগেরি এসে আমি ওই ওদের সার্টিফিকেশন স্কুল আছে ওইখানে ভর্তি হয়ে সার্টিফিকেট শুরু করতে করতে আমি আবার সৌদি আরবে চলে যাই তো ওইখানে যে আমি খোঁজ করতে থাকি যে স্কুবার কারা আছে ওইখানে একটা ইনস্ট্রাক্টর সে আমাকে উদ্বুদ্ধ করে যে ওকে আর সৌদি আরবে পূর্ব দিকে তো গালফ অফ আরব যেটা আর পশ্চিম দিকে রেড সি রেড সি তো দুনিয়াতে একটা খুব ভালো জায়গা আমার মনে হয় মালদ্বীপের পরে রেড সি হবে স্কুবার জন্য আর ওরা প্রত্যেক সপ্তাহে প্রত্যেকটা উইকেন্ড মানেই ওরা ডাইভিংয়ে যাচ্ছে আচ্ছা সেইখান থেকে আমি শুরু করি আসলে স্কুবার ডাইভিং ওদের কাছ থেকে সার্টিফিকেশন শেষ করি করে তারপরে ব্যাস নিজের মতো করে শুরু করি আর আপনি যেটা বলছিলেন যে বিভিন্ন রকমের মানে আমাদেরকে বলা হয় রিক্রিয়েশনাল ড্রাইভার আমরা জাস্ট রিক্রিয়েশনাল এটা নিয়েছি কিন্তু প্রফেশনাল ড্রাইভার আছে অনেক ওরা ওরা টেকনিক্যাল ড্রাইভার বলে পানির নিচে অনেক কাজ আছে যেগুলি বিশেষ করে তেল গ্যাস ইন্ডাস্ট্রিতে ওরা তো সমুদ্রের ভেতরে বড় বড় প্ল্যাটফর্ম বানায় পাইপগুলি পানির নিচ দিয়ে আসে ঠিক আছে কর্মজীবনের অনেক অভিজ্ঞতায় আসতে পারে কিন্তু আপনার সম্পর্কে যখন আমরা বলছিলাম আপনি ছিয়াশিটা দেশ ভ্রমণ করেছেন এখন পর্যন্ত এত ব্যস্ত থেকে আপনি এগুলো কিভাবে মানে এত দেশ কিভাবে ঘোরা না আসলে ইচ্ছা থাকলে ভাড়া যায় আর কি আর আমি যখন সৌদি আরবে ছিলাম ওই মিডল ইস্ট পার্কটাতে এত সহজ যাওয়া যে সব কিছুতেই একটা একটা ফ্লাই করলেই দামান থেকে ফ্লাই করে ফিলিপিন পর্যন্ত চলে যাওয়া চলে যাওয়া যায় আপনি যদি আপনি যদি বিকালে কাজ শেষ করে প্লেনে উঠেন বৃহস্পতিবার বিকালে কাজ শেষ করে প্লেনে উঠলে শুক্রবারে সকালে আপনাকে এটার কারণটা কি ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট এটা খুব সুবিধা ক্যানাডিয়ান পাসপোর্ট এটা খুব ভালো প্রশ্ন আপনার এটা হ্যাঁ কোনো জায়গায় ভিসা লাগে না জাস্ট টিকিট করে চলে গেলে হয় ঢাকা পাবনা যাওয়ার মতো আর কি তো ওইটা খুব বড় সাহায্য করেছে 
তো যার জন্য সৌদি আরবে থাকতে আমি কোনো দিনও কোনো একটা সুযোগ কখনো ছেড়ে দেইনি ঠিক শেষের দিকে একটু করোনা হওয়াতে না হলে আমি সৌদি আরবে থাকতে আমার একশো পার হয়ে যেত আর কি হ্যাঁ সেদিন আটকে গেছি আর কি শেষের একটা বছর তো আর মুভ করা যায়নি আমরা ঘুরে ফিরে আবার একটু বাংলাদেশে চলে আসি এই যে বাংলাদেশে আপনি এবার আসলেন কত বছর পরে না আমার আসা বেশ ঘন ঘনে হয় গত সেপ্টেম্বরে আমার মা মারা গেছে আমি তখন আসছিলাম আন্তর্জাতিক মানে ওরা খুব ভালো করছে আমরা চল্লিশ মিটার নিচে যেতে পারি ওরা একশো মিটার নিচে যেতে পারে এবং ও হচ্ছে যে ইনস্ট্রাক্টর ইনস্ট্রাক্টর মানে ও ও সার্টিফাই করতে পারে ও অ্যালাউ ও কাউকে অ্যালাউ করতে পারে যে হ্যাঁ ও সার্টিফাইড স্কুবা ড্রাইভার ও টেকনিক্যাল ড্রাইভার ও আমাকে আসলে বলছে যে আপনি ওর সাথে থাকেন আমরা একটা স্কুল ওপেন করি একটা স্কুল ওপেন করে তো আমি ওর সাথে এগ্রি হয়েছি ওইটা ও ওর সাথে আমরা আগামী ডিসেম্বরের দিকে আশা করছি যে আমরা ডিসেম্বর আগ দিয়ে আমরা একটা স্কুল শুরু করবো তখন আমি নিয়মিত আসবো ওদের সঙ্গে আর কি আমি বলবো যে এইসব আপনি সারফেসিং কত ভালো করে আমাদের কক্সবাজারের ছেলে মেয়েরা না খুব ভালো মানে এইটার আসলে শুধুমাত্র <laughs> 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 আপনি যখন একটা পানির নিচ দিয়ে বিশ মিটার পানির নিচ দিয়ে একটা তেলের পাইপ আপনি নিয়ে যাচ্ছেন ওই পাইপটা তো বিশ মিটার নিচে যে ওয়েল্ডিং করতে হয়েছে ওর তাহলে পানির নিচে ওয়েল্ডিং করা ইজ নট ওই জায়গাটা তো ভ্যাকাম ক্রিয়েট করতে হয় না ওয়াটার প্রুফ করতে হয় তার ভিতরে একটা মানুষ একটা বক্সের মধ্যে একটা মানুষ ঝুঁকতে হয় ঢুকে ওয়েল্ডিংয়ের মতো একটা রিস্কি জব ইজ হাইলি রিস্কি জব একটা না আগুন লেগে যেতে পারে সে মারা যেতে পারে ওখানে তো এইগুলি মেক্সিওর করে করতে অর্থাৎ যে লোক ওয়েল্ডিং করছে তার ভালো ওয়েল্ডার হইতে হয় খুব ভালো ওয়েল্ডার হইতে হয় এবং খুব ভালো স্কোবা ড্রাইভার হইতে হয় আচ্ছা তাছাড়া তো সে পারবে না মানে আমরা এটাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করছি কেন এই যে ধরেন ওপেন ওয়াটার ড্রাইভার বা অ্যাডভান্স ওয়াটার ড্রাইভার আমি এই বিষয়গুলো আসলে একটু জানতে চাচ্ছিলাম আসলে স্কোবা ডাইভিং এর রিক্রিয়েশনাল যারা আমরা যারা রিক্রিয়েশনাল স্কোবা ড্রাইভার এদের শুরুই হয় ওপেন ওয়াটার ড্রাইভার আপনি যদি ওপেন ওয়াটার ড্রাইভার সার্টিফিকেশন না নেন আচ্ছা আপনাকে আপনি ধরেন আপনি মালদ্বীপে গেছেন বালিতে গেছেন যে আপনি ডাইভ করতে করার আপনার ইচ্ছা হয়েছে जैसे সেই সব জায়গাতে যেতে পারবেন না আপনি মোটামুটি যেসব জায়গায় খুব কাম সেই সব জায়গাতে আপনি যাবেন এর উপরে ডিপেন্ড করে ওরা ক্লাসিফিকেশানগুলি করে অ্যাডভান্স ওয়াটার করলে আপনি আর একটু বেশি আপনার আপনার ব্যাপারটা বাড়লো আর রেস্কিউ চার্জ যদি আপনি নেন তখন আপনি রেস্কিউ করতে পারবেন কাউকে আপনার সেটা সার্টিফিকেশান যে আপনি ধরেন কথার কথা দমকল দমকল বাহিনী এখানে যে কাজটা করে না ওরাও কিন্তু স্কোবা ডাইভ করে ওদেরও কিন্তু সার্টিফিকেশান প্রসেসের ভেতর দিয়ে গেলে যায় আর কোনো ওয়ে নাই আর সবচেয়ে উপরে যেটা রিক্রিয়েশনাল ড্রাইভারদের জন্য ওইটা করো ডাইভ মাস্টার ডাইভ মাস্টার হওয়ার পরে আপনি আপনি মানে মোটামুটি ফ্রি হয়ে আপনি সব সব কিছু করতে পারবেন আপনি এগুলো নিয়ে কি বই লিখলেন নাকি অন্য কোনো প্রশ্ন না আমার বইটা মূলত হাইকিং এর উপরে হাইকিং এর শুরুতে কি কি প্রয়োজন 
পোশাকাদি কেমন হতে হবে প্রস্তুতি কেমন নিতে হবে আর থেকে শুরু করে আপনার মানসিক শক্তি কেমন লাগবে আমি মূলত মনে বিশ্বাস করি খুব দৃঢ়ভাবে যে সবচেয়ে প্রথমেই দরকার মানসিক শক্তি মনের জন্য কারণ কিলিমঞ্জারো আমি যখন গেছি কিলিমঞ্জারোতে আপনার ফর্টি পার্সেন্ট মাত্র সাকসেস রেট ওকে কিন্তু ওই আপনি যদি আমি যাবই এরকম কিছু করেন ইউ ক্যান মেক ইট তো এই সব মিলিয়ে প্লাস আমার দেখা আমার এই বইটা আমি বলবো যে শুধুমাত্র মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গেলাম ডান দিকে এই আছে বাম দিকে এই আছে তেমন কিছু না সব মিলিয়ে একটা মানুষকে একটা দৃষ্টিভঙ্গি দেয়া যেন সে আগ্রহ হয় মানসিক শক্তি যোগানো মানে হাইকিংয়ে আমার সবচেয়ে বড় উপকার যেটা হয়েছে এক একটা হাইক করার পরে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যেত আমি নিজেকে নতুন করে চিনতাম যে না আমি পারবো বাড়ি কনফিডেন্স লেভেলটা হ্যাঁ এইটা এইটা হাইকিং চেঞ্জ করে আমি উদ্বুদ্ধ করতে চাই মানুষকে যে আপনারা খুব কঠিন কিছু না এবারে বই মেলাতে আসছে আপনার এবার বই মেলাতে আসছে ওকে যে একটা মানুষ যা হয় যখন হাটে একটা মানুষ সে তো চিন্তা করে না তার তো মাথা তো কখনোই থেমে থাকে না আমার এই চিন্তাগুলিও এসে পড়েছে এই বইয়ের ভিতরে কোনো জায়গায় হয়তো জীবানন্দ দাস এসেছে কোনো জায়গায় রবীন্দ্রনাথ এসেছেন এই এই সব মিলে বইটা সুখপাত্র হবে বলে আমার ধারণা আর কি এর মাঝখানে কি ফটোগ্রাফি শেখার শখ হলো এই ফটোগ্রাফিটা আসলে আমি আমার ছোটোবেলা থেকে ফটোগ্রাফিতে খুব আগ্রহ ছিল আর সত্যিকার অর্থে যখনই ছবি তুলেছি কেন যেন আমার ছবি ভালো উঠতো আমি জানি না আসলে কেন উঠতো আমার কাজিনরা ওদের ক্যামেরায় তুলতাম কিন্তু দেখা যায় ওর তোলা ছিল আমারটা ভালো হয় আমি জানি না তো ওইটা আমার মাথা সবসময় ছিল এটা কিন্তু আসলে স্কুবা কিংবা হাইকিং আমি সবসময় ছিল কিন্তু ফটোগ্রাফিটা আমার ভিতরে ছিল তার জন্য যখন আমি সুযোগ পাই তখনই আমি আমি আসলে শুরু করি ফটোগ্রাফি এবং আমি এক বড় ইনভেস্ট করেছি আমার খুব ভালো নাইকনের একদম টপ রেঞ্জের আমার ইকুইপমেন্টগুলি হ্যাঁ আমি অনেক অনেক ওখানে নাইকন চুজ করলেন কেন এইটা একটা ভালো প্রশ্ন আসলে আমি যখন নাইকন চুজ করি এখন বুঝি যে নাইকন ছাড়া সনিতে গেলে আরও ভালো হতো বিশেষ করে এখন মিররলেস এসে পড়েছে এই মিররলেসের সনি অনেক অনেক অ্যাডভান্স মিররলেসের সনি খুব ভালো করছে হ্যাঁ কিন্তু আমি যখন শুরু করি তখন আসলে নাইকনটাই ছিল ট্রেডিশনাল আমি সব কিছু বোঝার আগে আমি শুরু করে ফেলি আর কি তো ওইটা এমন একটা জায়গা যে আপনি যদি একবার ইনভেস্ট করে ফেলেন এখন আবার সনিতে মুভ করা করা খুব ডিফিকাল্ট এবং এটা যেহেতু অনেক বড় অঙ্কের একটা পয়সা চলে যায় সুতরাং নতুন করে পুরো গিয়ার চেঞ্জ করা ইস ডিফিকাল্ট এটা আসলে পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে কেউ ক্যানকে পছন্দ করে কেউ নাইকনকে পছন্দ করে আর মিরলেসের যুগে আমরা সনিকেই দেখছি ডোমিনেট করছে তো আপনি আসলে কি ধরনের ছবি তুলতে পছন্দ করেন এনি কাইন্ড অফ আমি ন্যাচারাল বেশি তুলি তারপরে ওই ক্যানাডাতে আপনার ওরা রিয়েল এস্টেট ফটোগ্রাফি বলে যে আপনি যখন কোনো বাড়িঘর বিক্রি হয় ওরা একজন ফটোগ্রাফারকে ডাক ডাক দিয়ে নিয়ে ওরা বিভিন্নভাবে এক বাইরে থেকে ভেতর থেকে বিভিন্নভাবে ছবি তোলে ওইটা আমি বেশি ব্যস্ত থাকি ওরা ওটা প্রফেশনাল ওরা ওরা প্রফেশনাল ওরা ওদের সাথে আমি জড়িয়ে পড়েছি আর কি ওই ওইভাবে ফটোগ্রাফিটা আমার চলে এমনি এটা তাছাড়া আমার বাড়িতে স্টুডিও আছে আমার বাড়িতে ফ্যামিলি ফ্যামিলি সো রিয়েল এস্টেটের উপরে ফটোগ্রাফি হয় ছবি তুলেন ওটা তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে ছবি দেখে ফেলতে পারবো আপনি একদম ইচ্ছা মতো হাঁটতে পারেন বাসার ভেতরে ওরা আর কি আপনি স্পট গুলি গুলিতে নিলে আপনি ওই দিক দিয়ে স্টেপ ইন করতে পারেন আপনি ছাদটা কেমন দেখতে পারেন ওখান থেকে জানলা দিয়ে কেমন দেখা যায় এবং মাপগুলি পর্যন্ত নেওয়া যায় আমার কিন্তু একটা কোয়েশ্চেন এটা যে বাংলাদেশে কি করে কিনা আমি জানি না এখন পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি কিন্তু এটা কিন্তু ভালো একটা জায়গা এবং এটা আমার মনে হয় যে এখনো ইমার্জিং এবং এই জায়গাটা নিয়ে হয়তো অনেকেই চিন্তা করছে করা উচিত আমি ভ্রমণের উপরে অনেকগুলি বই আমি প্রায় বারোটা বইয়ের মতো আমি ঠিক করেছি আমি আফ্রিকার বারোটা দেশে গেছি ওটা আফ্রিকা বারো নামে একটা বই করব সাউদি আরবের উপর একটা পার্টিকুলারলি সাউদি আরবের উপর একটা বই লিখব আপনি সেই দেশের বাইরে চলে গেলেন স্টাবলিস্ট হলেন এতগুলো দেশ ঘুরলেন নিজের প্যাশন গুলোকে আপনি ঠিক মতো করলেন আমার তো মনে হয় আপনার এই জীবনের প্রতি অনেক বেশি কৃতজ্ঞতা সত্যি কথা এটা আমি আমি বলি আর কি যে আমি 
যা চেয়েছি আমি সব করতে পেরেছি আর কি অসাধারণ অসাধারণ আমাদের খুব ভালো লাগলো ওই যে কঠোপনিষদ একটা কথা আছে কেউ ভোগ করে আর কেউ উপভোগ করে আপনি ভোগ করেছেন আমরা শুনে উপভোগ করলাম আর কি অনেক ভালো থাকবেন অনেক শুভকামনা থাকছে আপনার অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে মাছরাঙা টিভিকে যারা আয়োজনটা করেছেন অনেক ধন্যবাদ